家好，我是曹伟东。最近啊，美国国会通过了就是新的国防授权法案，把明年就是美国的国防预算呢定为八千五百八十亿美元，创了一个新高。本来呢，拜登政府呢是准备拨款八千一百到八千二百万美元啊，现在为什么还上涨了几百万呃美元呢？就是这是当然是以亿计算的啊，八千。五百八十亿美元啊！那这个美国的啊，就是呃，议院在讨论啊，就国会讨论这个问题的时候呢，实际上他找了三个借口。第一个借口就是威胁多元化，就是在欧洲方向有美国的安全威胁，在亚太方向有美国的安全威胁，在中东方向有美国的安全威胁。现在后院南美啊也不安全了，呃，那这样一来。就是你看，欧洲、亚洲、中东、南美啊，这世界上基本上没有安全的地方，都对美国造成了威胁。这是一个安全威胁的多元化。第二个问题呢，就是美国的这种战略，它是一个全球部署和前沿部署。美国是要把兵力部署到别人的家门口去。既然要全球部署，那美国的兵力当然啊。就是要在全球撒出去，尽管现在兵力已经很多，武器装备已经很先进啊，军力已经很强大，但是呢，还是不够，因为你要把这么多的兵力是撒到全球去啊，而且它有个轮转的过程啊，那这样的话呢，还是显得不够，所以要增加钱，特别是他们认为呢，美国军人的这个现在执勤或者执行军事任务的强度很大，要给这个美国的官兵呢，呃，也就是在。明年下一个财政年度呢，增加百分之四点九吧，不到百分之五的这个工资啊，要给他们涨工资啊，这是一个方面。呃，再有呢，就是美国在发展武器装备上呢，仍然秉持大国对抗。还有一个呢，就是要甩开对手一带，因为现在呢，呃，美国这个武器装备上啊，你看从海军上讲，呃，他认为现在虽然有十一艘的航空母舰，但是呢，还就是要把。福特级这种新型的航空母舰啊，逐步的替代尼米兹级的，所以它现在是两艘啊，福特级的航空母舰一起啊来进行建造，就加快它更换航母的步伐。而这个航空母舰上搭载的舰载机呢，都是未来隐身的 F 3 5 C 这样的作战飞机，它比这个大黄蜂或者超级大黄蜂价格要贵得多。所以你看，舰载机要钱，新的航空母舰也要钱。再有一个呢，就是现在。呃，美国的呃，就是战略导弹和舰艇，哥伦比亚级的啊，在建造。还有呢，就是 B 二幺型的这个隐形的战略轰炸机也在建造啊。刚拿出来之后呢，展示了一下。呃，计划呢，明年进行首飞。那么，美国空军准备订购一百架。呃，那这些就是隐身的战略轰炸机，也是一个吞金兽。呃，再有呢，就是其他的这些武器装备，比如说。这个像高超音速的导弹，还有一些这个就是民兵三呢这样的战略导弹也要升级改造，所以这些用款是非常多的。尽管他认为定了八千五百八十亿美金啊，这个是世界上最高的，而且是后面几个国家的总和。而且就美国的国防预算来讲，它一直是在。不断上涨的啊，呃，那基于这么多的情况，所以他认为还是不够花。这个原因呢，啊，这是美国啊国会以就是三百五十票同意，八十票反对啊这么一个比例通过的。呃，那这个议案呢，应该说是为美国军工复合体服务的，因为美国军工复合体需要就是这样一个高额的拨款，因为他还在这个就是。呃，授权法案里面讲到了一些问题，就是干预其他地区啊，呃，或者是国家的这个问题啊，比如说他要增加对乌克兰的这种援助，比如八亿美元。那么，特别是我们要反对的呢，就是他在这个呃国防授权法案里面呢，涉及到一些涉华的问题啊，你不能把这个美国自身的安全和干涉他国内政联系起来，因为他继续呢要向呃台湾地区呢。提供武器装备啊，这个是他这个就是议案里边啊有夹带的这些私货，所以我们是坚决反对的。至于你美国啊，呃，发展这么高的这个军火，或者是说这个国防的这些费用啊，那这是你美国
国内的事情，但是呢，它会带来就是整个、啊、全球的这个武器装备的啊这种军备的竞赛，因为你发展这么强大的军力，你把兵力派到别人家门口去威胁别人，那么其他的国家。或者是地区，他必然要做出一些行动，要维护自身的安全啊！你无论是就是核武器方面的，还是常规武器方面的，总之啊，美国是想把对手甩开一代，美国是要把兵力部署在进别人的家门口去啊，来威慑别人，但别人肯定要想方设法的，呃，尽量保护自己的安全，所以呢，会导致新一轮的这个军备竞赛，会导致啊，更多的地区和。国家的这种区域的啊，就是对抗的升级，或者是说呢，呃，这种军事争斗对抗的这个形式的恶化。所以，关于美国啊新的国防授权法案和他新的这种国防预算啊，可能带来的结果以及其中的原因，我们就介绍到这里。感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。